ஹாய் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆட்டுக்குடல் குழம்பு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏடிசட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆட்டுக்குடல் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஆட்டோட போட்டி அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி கொதிக்க கொதிக்க சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துடணும் அப்போ தான் அதில் உள்ள அழுக்கு அந்த வெளிவெளுப்பு தன்மை அந்த கவுச்சு எல்லாமே போகும் அஞ்சாறு வாட்டி அலசி எடுத்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள் இந்த அந்த தோலில் வந்து ஒரு பிளாக்காக இருக்குல்ல அதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம அந்த சுடுதண்ணியில் போடவுமே வந்துடும் எடுத்துடலாம் அப்படியே போட்டு சமைச்சாலும் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து இந்த பிளாக்காக இருக்கிறத மட்டும் உரித்து எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் அதை தனியாக வெங்காயம் முருங்கைக்கீரெல்லாம் போட்டு நல்ல நெல்ல வதக்கி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பிளாக் உள்ள உள்ளதெல்லாம் சுடுதண்ணியில் போட்டு உரித்து எடுத்தாலே வந்துடும் இதே மாதிரி பார்த்துங்க நீ அப்படியே போட்டு குழம்பு காய்ச்சினா கூட நல்லா தான் இருக்கும் இதை வந்து நான் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்து நான் இதை நல்லா பிசைஞ்சி அலசிக்கிறேன் கோதுமை மாவு எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா அந்த என்ன தான் நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு கழுவி எடுத்தாலுமே கூட அதோடய கவுச்சி வந்து இருக்கும் அதனால் இந்த கோதுமை மாவு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி அதை நம்ம தண்ணியில் கழுவி எடுத்துட்டோன்னா ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி தண்ணியில் கழுவி எடுத்துட்டோன்னா அதோடய ஸ்மெல் கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது உங்களுக்கு சமைச்சப்ப பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்துக்கிறேன் நல்லா பிசைஞ்சி அலசி எடுத்துக்கோங்க தனியாக எடுத்தப்புறமா இது மாதிரி ஒரு ஜலடு பாத்திரத்தில் போட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் இன்னும் ரெண்டு வாட்டி நல்லா அலசிடுங்க அப்போ தான் அதில் உள்ள அந்த அந்த குடல் வந்து நீள நீளமாக இருக்குல்ல அதில் வந்து சின்ன சிக்கி இருக்க சின்ன சின்ன அழுக்கு அது எல்லாமே போயிடும் அதனால் இது மாதிரி ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா அலசி எடுத்துங்க எடுத்து அதை தனியாக தண்ணி வடிய விட்டு வச்சுருங்க தனியாக போதும் இந்த அளவுக்கு அலசினா போதும் இப்போ இதை எடுத்து நான் தனியாக தண்ணி வடிய விட்டு வச்சுடுறேன் இந்த அளவுக்கு வடிஞ்சிருச்சு தண்ணி இப்போ இதை ஒரு குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம நல்லா வேக வச்சிடலாம் இது குடல் வேகிறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு விசிலாவது வைக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு பார்க்கத்தான் புடியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா உப்பு மஞ்சள் கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் போட்டு தண்ணி கலந்து வேக வச்சிடலாம் விசில் வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி ரொம்ப கலந்து வேக வைக்க வேணாம் ஒரு டம்ளர் ஊற்றினா போதும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை காய வச்சு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் அரை டீஸ்பூன் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு மூணையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பொடியான இருக்கணும் வெங்காயம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் முழுசாக சேர்க்குறத விட இது மாதிரி பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கிட்டால் அது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் குழம்புக்கு பிரியாணிக்கு எல்லாத்துக்குமே நான்வெஜ்ஜுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது மாதிரி பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதங்க விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு பாதி வெந்து வந்தவுனையுமே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதங்க விட்டுருங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டால் போதும் நல்லா வதக்கிடுங்க பாத்திரம் அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் குடல் குழம்புக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதிகமாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக வேணால் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நிறைய சேர்த்தா அந்த குடல் ஆட்டுக்குடல் வந்து கவுச்சி ஸ்மெல் வராது இப்போது அந்த வேக வச்சுருந்த ஆட்டுக்குடலையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ அந்த ஆட்டுக்குடல் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்தாச்சு இதில் இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எண்ணெயிலே நல்லா வதங்க விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயிலேயே இந்த இந்த நான்வெஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயிலேயே நல்லா வேகணும் சுருண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் காரம் தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம் இப்போ மூடி போட்டுடலாம் ரெண்டு தேங்காய்ச்சல் அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனியாக அதே மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மீன் மசாலா தூள் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து
குடல் வேக வச்சுருந்த தண்ணியை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வேறு தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க தேவையில்லை அந்த வேக வச்ச தண்ணியே போதும் இப்போ அதுக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்துருங்க நம்ம ஏற்கனவே குடலில் உப்பு போட்டு தான் வச்சுருக்கோம் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பேஸ்ட்டும் இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த குடல் வந்து நல்லா சேர்ந்து வரணும் அதனால் ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க கொதிக்கும்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பிச்சு போட்டுக்கோங்க போதும் நல்லா கொதித்து அந்த மசாலா வாடெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டவ்வை ஸ்லிமில் வச்சு மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பாருங்கள் நல்லா குதித்து வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பால் அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி கொதிக்க விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க போதும் இப்போ ஒரு கொதி நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக மல்லியில் துவைக்குங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட ஆட்டு குடல் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா ஏ டு ஜெட் சமையல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை ஏ டு ஜெட் சமையல் சேனல் தேங்க்யூ